বন্ধুরা আমরা আজকে যেটি নিয়ে আলোচনা করছি সেই গল্পটির নাম হচ্ছে নিরীহ বাঙালি নিরীহ বাঙালি এই নিরীহ বাঙালি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ইতোমধ্যেই লেখক পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করেছি অর্থাৎ রোকেয়া শাখাবত হোসেন সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমরা পূর্বের ভিডিওগুলোতে পাঠ পরিচিতি এবং গল্পটিতে কি বলার চেষ্টা করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি আসো তোমাদের একটি সারমর্ম দিই গল্পটিতে মূলত আমাদের যে সমাজটি রয়েছে অর্থাৎ বাঙালি সমাজটি রয়েছে তার আচরণটি কীরকম অর্থাৎ আমাদের খাদ্যাভ্যাস কীরকম সেই খাদ্যাভ্যাসের জন্য আমাদের শারীরিক গঠন কীরকম আমাদের আচার আচরণ কীরকম আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ কীরকম সে সম্পর্কে প্রথমত রোকেয়া শাখাবত হোসেন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন রোকেয়া শাখাবত হোসেন এক সাথে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে ধনবৃত্তির যে দুটি উপায় রয়েছে অর্থাৎ বাণিজ্য এবং কৃষি সেই দুটি সম্পর্কে আমাদের যে উদাসীনতা অর্থাৎ দুটির একটি কাজও যে আমরা ভালোভাবে করতে পারছি না ভালোভাবে করতে পারছি না ভালোভাবে করতে পারছি না সেটি সম্পর্কে তিনি আসলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তিনি একই সাথে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে বাঙালি পুরুষ সমাজের আসলে সমস্যাটি কোথায় অর্থাৎ আমরা যে অনেক বেশি অলস বাঙালি পুরুষ সমাজ হিসাবে সেটি সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন আমরা যে যথেষ্ট পরিশ্রম করি না এবং আমরা যে আসলে নিজের কাজের প্রতি উদাসীন সেটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং একই সাথে বাঙালির নারী সমাজের সমস্যাটি কোথায় অর্থাৎ বাঙালির নারী সমাজ হিসাবে যে আমরা অনেক বেশি রূপচর্চা করে থাকি এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্ক যে সচেতন নয় সেটি তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং একই সাথে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সমাজে নারী পুরুষের যে পার্থক্যটি রয়েছে সেটি আসলে কতটা বেশি ভয়ঙ্কর সেটিও তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তিনি সবচেয়ে বলার চেষ্টা করেছেন এগুলো থেকে যদি আমরা বের না হয়ে আসতে পারি তাহলে জাতি হিসাবে আমরা কোন সময় সফলতার মুক্তি দেখতে পাবো না অর্থাৎ এটি সবসময়ই আমাদেরকে এগুলো থেকে বের হয়ে আসতে হবে না হলে সফলতার যেই পরিপন্থী হিসাবে এটি সবসময় আমাদের কাজ করবে তিনি যেটি বলার চেষ্টা করা করেছেন সমগ্র গল্প জুড়ে সেটি হচ্ছে আমাদের আচার আচরণ এবং এই আচার আচরণের জন্য আমরা কি ধরনের আউটপুট পাচ্ছি সেটি তোমরা এই গল্পটি সম্পর্কে যদি নিজের দক্ষতা অর্জন করতে চাও তাহলে প্রথমত রোকেয়া শাখাবত হোসেন সম্পর্কে যেই তথ্যগুলো আমরা পূর্বের ভিডিওতে তোমাদেরকে প্রোভাইড করেছি সেগুলো সম্পর্কে তোমাদের একটি ভালো ধারণা থাকতে হবে তোমাদেরকে গল্পটিতে কী বলার চেষ্টা করা হয়েছে না বাঙালি সমাজের কোন কোন দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং একই সাথে যেই গল্পের শেষে যেই টিকা অথবা শব্দার্থ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা থাকতে হবে তাহলে আমরা আশা করছি পরীক্ষাতে তোমরা ভালো একটি মার্কস অর্জন করতে পারবে একই সাথে এর মাধ্যমে নিরীহ বাঙালি যে এই গল্পটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেটিও শেষ হয়ে গেল আমরা টেন মিনিট স্কুল চেষ্টা করছি নবম এবং দশম শ্রেণীর বাচ্চাদের জন্য বা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যেন বাংলা বিষয়টি আরও অনেক বেশি মজার হয়ে উঠে সেই দিকে আমরা সবসময় আমাদের পরিশ্রমটি অব্যাহত রেখেছি তোমাদের যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে ভিডিওগুলো শেয়ার করে দাও এবং কমেন্ট সেকশনে আমাদের জানিয়ে দাও যে তোমরা আর কি কি দেখতে চাও কি কি দিলে তোমাদের আরও ভিডিওগুলো বুঝতে অনেক বেশি সহজ হবে তোমাদের সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ এত ধৈর্য সহকারে আমাদের ভিডিওগুলো দেখার জন্য নেভার স্টপ লার্নিং অর্থাৎ আমরা যেন আমাদের শিক্ষা যে জীবনটি রয়েছে অথবা শিক্ষার যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেটি যেন কখনো বন্ধ না করি ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থাকবে বলে আশা করছি